క్షంత విను సో ఈ భగవంత్ కేసరి సినిమా అనిల్ రావపూడి గారు ఒక నారి సంధించి మహిళా సాధికారత కోసం వదిలిన బ్రహ్మాస్త్రం ఆ అస్త్రం ఎవరు బాలయ్యబాబు గారు మా దృష్టిలో ఆ నారి మా సీలీలమ్మ బాణం వేసింది ఈయన సో మహిళా సాధికారత కోసం ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ ఆ అంతర్జాతీయ ఉమెన్ మహిళా దినోత్సవాలు ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాం అందులో ఒక 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 భాగంగా ఈ భగవంత్ కేసరి సినిమా నిలిచిపోతుంది నేను ప్రతి స్వీచ్లో దర్శకులు నిర్మాతల పర్మిషన్తో ఈ సినిమాని ఒక్కొక్క ఒక ఒక అద్భుతాలు సృష్టించిన ఒక మహిళకి అంకితం చేస్తూ మాట్లాడుతూ వస్తున్నాం మనందరికీ కేప్ కాఫీ తెలుసు సీసీడీ అందరూ కూడా లేటర్ లేటర్ కాఫీ తాగేసి ఉంటాం దాని ఓనర్ పేరు సిద్ధార్థ ఆ సిద్ధార్థ గారు దాన్ని ఎంతో అద్భుతాలు సృష్టించి బాగా సాధించిన తర్వాత ఏడు వేల కోట్ల రూపాయలు ఆ పుల్లో పడిపోయాడు పడిపోయి అతను డీల్ చేయలేక చచ్చిపోయాడు సూసైడ్ చేసుకున్నాడు అయిపోయింది కా కేప్ కాఫీ లేదనుకున్నాడు అప్పుడు కరెక్ట్గా ఆయన శవం దగ్గర నుంచి తన ప్రయాణాన్ని తన తన విశ్వరూపాన్ని చూపించింది ఆయన భార్య మాలవిక హెగ్డే మూడు సంవత్సరాల్లో ఏడు వేల కోట్ల అప్పులు తీర్చేసి ఇవాళ కేప్ కాఫీ డేని స్మూత్గా నడిపిస్తుంది సో అటువంటి వీర మహిళలకి అటువంటి ధీర మహిళలకి మా భగవంత్ కేసరి సినిమా అంకితం దీన్ని ఇంత విజయవంతం చేసినందుకు అందరి తరఫున మీకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ నాకు ఇందులో ముఖ్యమంత్రి పాత్ర ఇచ్చినందుకు మా అనిల్ గారికి నా నా మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను అంటే ఒకప్పుడు వైజాగ్ జాయింట్కి వెళ్తానండి అది ఉద్యోగం పోయింది ఇప్పుడు ఇందులో ముఖ్యమంత్రిగా చేశాను పేరు పేరున నమస్కారం చాలా చాలా ధన్యవాదాలు సినిమాని అఖండమైనటువంటి విజయం చేకూర్చిన మీ అందరికీ మీ అభిమానానికి మీ ప్రేమకి చాలా కృతజ్ఞతలు మా యూనిట్ అంతా మిమ్మల్ని కలవడానికి ప్రత్యక్షంగా ఇక్కడ దాకా వచ్చాం భగవంత్ కేసరి సినిమా ఒక చిన్న సందేశాన్ని దేశమంతా ఈ రోజున ప్రచారం జరిగేలాగా గొప్ప విజయంగా మేము భావిస్తున్నాము మహిళా సాధికారిత గురించి మహిళలకు రక్షణ గురించి మహిళలు సైన్యంలో చేర్చాలి అనేటువంటి ఒక అంశాన్ని స్పృశించి దాన్ని విజయవంతంగా మీ చేత ఆదరణ పొందినందుకు చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది ధన్యవాదాలు కృష్ణ ఎస్ కృష్ణ అంటారు ఈ సినిమాకి ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్గా చేశాను నాది గుడివాడ అంటే గుడివాడ అంటే విజయవాడే కదా చిన్నప్పటి నుంచి సినిమాలు బాగా చూసి పెరిగా ఈరోజు ఒక గొప్ప సినిమాకి నేను ఇక్కడికి వచ్చి మాట్లాడుతున్నానంటే ఇంకొక విజయవాడ విజయవాడ మనిషి ఆయన ప్రొడ్యూసర్ సాహు గారిపాటి ఈయన విజయవాడ అయ్యింది చాలా అద్భుతమైన సినిమా తీసాం మేము ఆ మాట మేమన్నది కాదు ఆ ప్రేక్షకులందరూ చెప్తుంది సో ఇక్కడ ఎందుకు వచ్చామంటే ఈ సినిమాని ఇంకా ఎక్కువ మంది చూడాలి చూస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పడానికి వచ్చాము థ్యాంక్ యూ ఈ సినిమాని అంత బాగా హిట్ చేసినందుకు బాలేబాబు గారి తరఫు నుంచి కూడా ఆ ప్రేక్షకులకి మీ మీడియా పర్సన్స్కి అందరికీ మా థ్యాంక్స్ థ్యాంక్ యూ ఇంత పెద్ద సినిమాలో నా జీవితంలో ఒక గొప్ప మలుపును ఇచ్చినటువంటి నిర్మాతలకి దర్శకులు అనిల్ కూడు గారి కాంతి కూడు గారికి హీరో బాలకృష్ణ గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను అతి థ్యాంక్స్ అండి మేము ఏదైతే నమ్మామో ఈ సినిమా పట్ల అది నమ్మకం నిజమైంది ప్రజలందరూ కూడా ఈ సినిమాను చూసి మాకు అన్ని విధాలుగా కంగ్రాట్యులేట్ చేస్తున్నారు ఈ సినిమా ఈ వారమే కాకుండా వచ్చే వారం కూడా బ్రహ్మాండంగా నడుస్తున్నాను అందరు ఎగ్జిబిటర్లు డిస్ప్యూటర్లు చెప్తున్నారు డెఫినెట్గా ఇంత మంచి సినిమా తీసినందుకు మాకు చాలా గర్వంగా ఉంది అదే సో దీని గురించి మీతో షేర్ చేసుకుని వచ్చాము ఇంకా మీ ద్వారా ఇంత చూడనా కూడా సినిమా చూస్తాను ఆశిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ వరకు సో సారీ అమ్మవారి దర్శనం చేసుకుని వచ్చాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ భగవంత్ కేసరి సక్సెస్ టూర్ నిన్న మార్నింగ్ వైజాగ్ నుంచి స్టార్ట్ చేసాం సో రాజమండ్రి ఏలూరు విజయవాడ సో ఇక్కడ నుంచి గుంటూరు ఒంగోలు నెల్లూరు కవర్ చేసుకొని సో ఇదొక స్ట్రెచ్ మళ్ళీ ఆ తర్వాత ఇంకా ముందు ముందు కూడా ప్రమోషన్ యాక్టివిటీస్ జరుగుతూనే ఉంటాయి ఎందుకంటే ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైమ్ ఇంత లాంగ్ రన్ ఉన్న సినిమా మన తెలుగు సినిమా ఆడుతూ ఉంది డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ కానీ ఎగ్జిబిటర్స్ కానీ సో మచ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ వాళ్ళు సో కీప్ ఆన్ సినిమా ఎంగేజ్ చేస్తూ ఉండండి మనకి ఇంకా ఒక త్రీ ఫోర్ వీక్స్ సినిమా నడుస్తూ ఉంటుందని మనకు అందరు ఆల్గర్ సైజ్ ఉండడం జరిగింది అందుకని అన్ని ఏరియాస్ చూసుకుంటూ వచ్చాం అండ్ ముఖ్యంగా ఈ సినిమాలో నేను నేను ఇది నా ఏడో ఫిల్మ్ సో ఆరు సినిమాలు ఒక జోనర్లో చేశాను సెవెంత్ ఫిల్మ్ కొద్దిగా నా జోనర్ నుంచి బయటకు వచ్చేసాం అలాగే బాలకృష్ణ గారి కెరియర్లో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ అ
తన కెరీర్ లో కూడా వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ వీళ్ళిద్దరూ కలిసి విజి పాప భగవంత్ కేసర్ గా ఆ పాత్రలో జీవించి ఈ రోజు ఇంత పెద్ద సక్సెస్ అవడానికి మూల కారణమైన సో వాళ్ళిద్దరికి స్పెషల్ గా థ్యాంక్స్ చెప్తూ బాలకృష్ణ గారు కూడా ఆయన తరఫున ప్రేక్షకులందరికీ ఇక్కడ విజయవాడ కానీ మన అన్ని ఏరియాస్ లో ప్రేక్షకులందరూ కూడా ఆయన తరఫున కూడా విశేష చెప్పన్నారు ఎందుకంటే ఆయన రాలేని పరిస్థితి మీ అందరికి తెలుసు సో ఆయన తరఫున కూడా విశేష చెప్తున్నాం అలాగే ఈ సినిమాలో ఒక బ్యూటిఫుల్ కంటెంట్ ఉంది కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంది అన్ని రకాల ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ముఖ్యంగా బనావ్ బేటి కోషేర్ లాంటి ఒక బ్యూటిఫుల్ మెసేజ్ ఉంది సో సినిమాలో కూడా డైలాగ్ ఉంది అయ్యోరు రూపంలో ఉన్న అమ్మోరిని చూసామన్నట్టుగా ఈరోజు అమ్మవారిని దర్శనం చేసుకుని వచ్చాం సో ఇట్స్ డెడికేటింగ్ ఎవరైతే ఒక కింద నుంచి పై స్థాయికి వచ్చిన మహిళలు మగవాళ్ళకి సమానంగా వచ్చిన మహిళలందరికీ ఈ సినిమా ఒక డెడికేషన్ లాగా ఇందాక శ్రీనివాస్ గారు చెప్పినట్టు సో నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఎన్నో సినిమాలు తీశాను ప్రతి సినిమాకి డబ్బులు వస్తే చాలు డబ్బులు వస్తే చాలు బ్రేక్ ఏమైనా అయితే చాలు సక్సెస్ కొట్టేసామని సంబర్ పడిపోతూ ఉంటాం ఫస్ట్ టైం డబ్బుతో పాటు పేరు కూడా వచ్చింది సో సాహు గారు పాటి గారికి అండ్ హరీష్ పెద్ది గారికి వాళ్ళకి నేను సినిమా చేసినందుకు డబ్బుతో పాటు పేరు కూడా వచ్చిందని వాళ్ళు హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నారు నేను హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నాను నా ఫోన్కి ఇన్ని కాల్స్ నేను ఎప్పుడు చూడలేదు సో ముఖ్యంగా ఈ సినిమాలో ఉన్న ఒక గుడ్ టచ్ బ్యాడ్ టచ్ ఏదైతే ఉందో ఒక బ్యూటిఫుల్ మెసేజ్ చిన్నపిల్లలకి చైల్డ్ అబ్యూస్ గురించి సో పోలీస్ ఆఫీసర్స్ గ్రూప్స్లోను స్కూల్ టీచర్స్ గ్రూప్స్లోనే సర్క్యులేట్ అవుతూ ఉన్నాయి సో దట్ ఈస్ ఎ ప్రౌడ్ మూమెంట్ ఫర్ మీ సినిమా ద్వారా ఎంతో కొంత సమాజానికి ఉపయోగపడే ఎలిమెంట్ మనం తీస్తే ఆ రోజు మనకు చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది సో ఈ సినిమా ద్వారా నాకు అది దక్కింది సో ముందు ముందు కూడా ఇలాంటి మంచి సినిమాలు తీసి మిమ్మల్ని ఎంటర్టైన్ చేస్తాను ఇంకా సినిమా చూడని వాళ్ళు మస్ట్గా సినిమా చూడండి ఇంటిలి పాదెళ్ళి పిల్లలతో సహా సినిమా చూడండి మీరు ఈ సినిమా నుంచి చాలా బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ తీసుకెళ్తారు అండ్ అలాగే నా టీం అందరికి ఇక్కడికి వచ్చిన శ్రీనివాస్ గారు మురళి గారు అండ్ రైటర్స్ సాయి అండ్ నారాయణ గారు మా నవీన్ గారు సో అందరికి థ్యాంక్స్ చెప్తూ అండ్ ఓవర్ టు శ్రీలీల అందరికి నమస్కారం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చాలా చాలా సంతోషంగా ఉందండి ఎందుకంటే పెళ్లిస్ అందరినప్పుడు వచ్చి అమ్మవారి దర్శనం తీసుకున్న తర్వాత ఎప్పుడే రావడం సో ఇప్పుడు చూస్తున్న వాళ్ళందరికీ కూడా ఐ హోప్ మా ఎనర్జీస్ పాస్ అవుతాయి మా భగవంత్ కేసరి ప్లస్ అమ్మవారి ఎనర్జీస్ పాస్ అవ్వాలి అన్నట్టు ఐ థింక్ అండ్ ఎంటైర్ ఫిల్మ్ కంటెంట్ బేస్డ్ అండి అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఇలాంటి సినిమా నాకు ఇంత అర్లీగా దొరకడం నేను చాలా గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నాను ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు ఐఎమ్ వెరీ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ అండ్ అలాగే ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ అవర్ ఆర్టిస్ట్ వీర్ ఆల్ ఫెయిర్లీ న్యూ సో ఎక్కువ ఎక్స్పీరియన్స్ లేకుండా ఒక బ్యూటిఫుల్ కథ వల్ల ఇట్ వర్క్ అండ్ ఇట్స్ డూయింగ్ వెరీ వెరీ వెల్ అండ్ ఇంకా చాలామంది చూడాలి ఎప్పుడు అంటే పెరిగేటప్పుడు నాకు గుర్తుందండి ఈ గుడ్ టచ్ బ్యాడ్ టచ్ సీన్ ఏదైతే చెప్పాలనుకుంటున్నాము చిన్నప్పటి నుంచి అమ్మ నాకు చెప్పేది యువర్ బాడీ ఈజ్ అ టెంపుల్ యువర్ బాడీ ఈజ్ అ టెంపుల్ సో ఎప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలని దాని మించి ఎప్పుడు చెప్పాలంటే చాలా అన్కంఫర్టబుల్గా ఉండేది సో వయసు అయ్యే కొద్దీ ఐ థింక్ ఈవెన్ ఐ అండర్స్టూడ్ కానీ ఇలాంటి సీన్స్ వల్ల నాకు నా ఇంట్లో చెల్లెలు అయినా లేకపోతే మా కజిన్స్ అయినా చాలా ఈజీగా కమ్యూనికేట్ చేయగలుగుతున్నాను సో మా ఇంట్లో మా ఇన్ ఫస్ట్ టైం ఐ థింక్ నాకు మా అమ్మమ్మ తాతయ్య కూడా చాలా గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నాయి ఇలాంటి సినిమా చేసినందుకు ఇంకా ఇలాంటి సినిమాలు చేయాలంటే ప్రతి సినిమాలో ఇలాంటి క్యారెక్టర్ ఇలాంటి రోల్ దొరకదు అంటే లేదు దాంతో పాటు మీరు మా లాస్ట్లో వచ్చింది కదా దంచమే మీరంతా కూతురా నాకు ఒక్కటి అర్థం కాలేదండి మామూలుగా నేను అనుకున్న సరే ఒక కంటెంట్ ఈ కొంచెం ఎమోషనల్ గా ఉంది కదా సినిమా మోస్ట్లీ మన మాస్ బాయ్స్ ఎవరైతే ఉంటారు కొంచెం మేబీ కొంచెం యూనో ఎక్కువ ఫ్యామిలీ సినిమా అనుకుంటారని కానీ మొన్న థియేటర్ రౌండ్ లో రౌండ్స్కి వెళ్ళినప్పుడు చాలా ఇట్ ఫెల్ రియలీ గుడ్ అండి అంటే చూసినప్పుడు నేను ఇప్పుడు పర్చేస్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు విజి పాప చిచ్చాను అందరు ఇంకా విజి పాప ఇలాగే పిలుస్తున్నారు అదొక ఎత్త అయితే ఇంకా మాట్లాడడానికి భయం వేస్తుంది చిచ్చా ఇక్కడ వచ్చి కొట్టేస్తారా అంటారు సో అంత అంటే ఆ లెవెల్ ఆఫ్ కంఫర్ట్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే వాళ్ళంత ఇన్వాల్వ్ అయిపోయారు సినిమాలు సో దట్స్ అ వెరీ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు కూడా అండ్ యంగర్ బాయ్స్ ఈ కాలేజ్ బాయ్స్ ఈ ప్రాపర్ యూత్ వాళ్ళు వచ్చి సినిమా సపోర్ట్ చేస్తున్నప్పుడు అది ఆ కిక్కే వేరే అది ఇట్స్ వెరీ వెరీ డిఫరెంట్ ఎందుకంటే చాలా లైట్ మైండెడ్ హాయిగా నవ్వుతూ వెళ్ళిపోవాలనే మైండ్ సెట్లో ఉన్న వాళ్ళు ఇలా ఒక కంటెంట్ ఓరియెంటెడ్ సినిమాని వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ని తీ
we wanted to go deeper and deeper into the people's heart so i hope you all watch the film again so andru chudandi thank you thank you so much and especially vai krishna garu ilanti cinema oppukunnanduku ilanti oka female and naakaithe ippudu varaku dance lo chusaranni kani ee cinema lo oka kotta aspect ante fights try chesanu so ఆ ఆస్పెక్ట్ లో నాకు కొంచెం ఫ్రెష్నెస్ అనిపించింది నాకు యాజ్ అన్ ఆర్టిస్ట్ ఓకే నేను ఏదో కొత్తగా ఆడియన్స్ కి ఇవ్వగలుగుతున్నానని సో దట్ ఈస్ బిన్ మై జర్నీ విత్ భగవంత్ కేసరి అండ్ ఇది ఇంకా ఎక్కువతో ఆగలేదు ఎందుకంటే ఈ సినిమా స్నానం వెళ్ళి ఆగుతుంది చాలా చాలా హ్యాపీ ఉన్నానండి అండ్ ఈ క్యారెక్టర్స్ అంటే ఫస్ట్ నాకు సీన్స్ గురించి చెప్పినప్పుడు ఐ నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఒక హెవీ బాండ్ ఉంటే తప్ప అలాంటి అవి పండవు సో నాకు నా టెన్షన్ ఉండింది నేను చేయగలుగుతానా ఇది క్యారీ చేయగలుగుతానా అని కానీ డైరెక్టర్ గారు చాలా ఈజీ చేసి రిజాల్వ్ వెరీ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ అండి చెప్పినట్టు అండ్ ప్లస్ ఈ ఇలాంటి ఒక క్యారెక్టర్ ద్వారా అవ్వడం అంటే వెరీ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ ఇమోషనల్ స్టోరీ విన్నప్పుడు అది వెరీ 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 హ్యాపీ వెరీ వెరీ ఎక్సైటెడ్ నేను ప్రతి ఒక్కరికి ఎలా ఉంటుందో థియేటర్ బయటకు వచ్చినప్పుడు అది ఫీలింగ్తో అంటే ఇంత ఎర్లీగా అలా దొరకదు కదండి యూజువలీ ఒక ఆర్టిస్ట్కి ఒక ఆర్టిస్ట్కి ఒక జర్నీ చూసుకుంటే కూడా అంత ఎర్లీగా దొరకడం ఈజీ కాదు సో అది వెరీ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ అండ్ నోరు దగ్గర పెట్టుకుని సరిగ్గా పని చేయాలనే ఒక అంటే యాక్చువల్గా నేను పెళ్లి సందరి సినిమా చూసాక వెంటనే ఫిక్స్ అయిపోయి అంటే తను అప్పుడే అప్సా అప్పుడు చూసిన వెంటనే ఆ ఇమీడియట్ పెళ్లి సందరి తర్వాతే మేము తను అప్రోచ్ అయ్యాం సో బాగుంటుంది అనిపించింది బాలకృష్ణ గారి పక్కన చాలా ఫ్రెష్ గా తెలుగు అమ్మాయి సో మన తెలుగు అమ్మాయి చేస్తే బాగుంటుంది అందులో డా కొద్దిగా డాటర్ కైండ్ ఆఫ్ రోల్ కాబట్టి అని చెప్పి అప్రోచ్ సినిమా చూసాను సార్ యాక్టింగ్ బాగా చేసింది ఫీచర్స్ బాగున్నాయి సో మన క్యారెక్టర్ బాగా దగ్గరగా ఉంటుంది అని చెప్పారు అంటే లేదు బాలకృష్ణ గారికే కథ తయారైంది ప్రభు దాబేదిలో చిచ్చా బాలకృష్ణ గారే ఎందుకంటే హీరో గారు కన్ఫర్మ్ అయ్యాక మేము స్టోరీ డెవలప్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోయిన లైన్ అనుకున్నాం సార్ సో ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ బాలకృష్ణ గారి ఇమేజ్ దృష్టిలో పెట్టుకొని అలాగే ఆయన ఇంతవరకు చేయని ఏదైనా ఇంకొక యాంగిల్ ట్రై చేద్దాం అని చెప్పి చేసింది అంటే సక్సెస్ రోజు నిద్రపడ్డాం అండి అంటే అది ఎంత రేంజ్కి వచ్చిందంటే రిలీజ్ ముందు నాలుగు ఐదు రోజులు పది రోజులు స్ట్రెస్ ఎక్కువైపోయి హెల్త్ కూడా పోయి అంత భయం వచ్చింది ఎందుకంటే నెక్స్ట్ సినిమా సక్సెస్ అవుద్దా లేదని భయం మధ్యలో ఒక ఒక టైట్ ఉన్నా కూడా సో సక్సెస్ కంటిన్యూస్గా మెయింటైన్ చేయడం కూడా ఒక నరకం టార్చర్ సో ఏదో ఏడు సినిమాలు నెట్టుకుంటూ వచ్చాను చూద్దాం సో గాడ్స్ గ్రేస్ అమ్మవారి దాసితో అలా కంటిన్యూ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను అంటే ఎవ్రీ ఫిల్మ్ ముందు సినిమాకి సంబంధం లేకుండా రాయాలి అనేది ఒకటి గట్టిగా ఫిక్స్ అవుతాం అంటే చేసిన ఫిల్మ్ చేయడం నాకు ఛాలెంజింగ్ గా ఉంటుంది సో ప్రతి ఫిల్మ్ ఫిల్మ్ టు ఫిల్మ్ మనం ఎలా ఎదుగుతున్నాం సో చేసిన సినిమా కాకుండా వేరే డిఫరెంట్ టైప్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కథలు ఏమైనా అటెంప్ట్ చేస్తాం అనేది ఇవి బేసిక్ గా చూసుకుంటే అంతా సో లక్కీగా ఎక్కడ కంప్లైంట్ లేదు ఇంతవరకు ఏ జోన్ అని కూడా రిపీట్ చేయకుండా అలా ఎంతో అంటే ఇది పని టచ్ ఉంది బట్ ఇంతకు ముందు ఉన్నంత లేదు నెక్స్ట్ మళ్ళీ మన బేస్కి వెళ్ళిపోతుంది ఇంత కొద్దిగా స్టోరీ బేస్డ్ హారెస్ట్ గా ఫిలిం చేశాం కాబట్టి నెక్స్ట్ మళ్ళీ మన స్కూల్ వెళ్ళిపోయి కొద్దిగా డిఫరెంట్ దాని దగ్గర కొత్తగా ఏం ట్రై చేస్తాం అని చెప్తాం ఏం అనుకోలేదు అండి సో ఫస్ట్ ఈ సక్సెస్ ఎంజాయ్ చేసి ఒక వన్ మంత్ టూ మంత్స్ తర్వాత అనౌన్స్ చేస్తాను నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఏంటంటే అంటే మీరు అంటే రియల్ ఇన్సిడెంట్ చూసారండి మీరు అంటే ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్ చూసినప్పుడు సినిమాకి మనకు అవకాశం ఉన్నప్పుడు చెప్తే అది లార్జర్ స్కేల్లో ప్రేక్షకులకి రీచ్ అవుతుందని చేసాం నిజంగా మీరు అంటే చాలా మందికి అవేర్నెస్ వచ్చిందండి 
ఎంతో <laughs> అంటే ప్రతి సినిమా చేస్తాను అక్కడ నేను వాటిని అనుకోని చేయలేదు ఈ కథకి కుదిరింది సార్ ఈ కథలో ఇలాంటి ఆస్పెక్ట్ ఉంటే బాగుంటుంది చేసినప్పుడు అనిపించింది ముందే ప్లాన్ చేసుకోలేదు సో ఫర్దర్ గా ఏదైనా నా ప్రతి సినిమాలో ఎంతో కొంత సోషల్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటూనే ఉంటాయి సో అది సామాజికంగా అంటే అది భార్య భర్తల మధ్య గొడవలు అవ్వచ్చు ఒక ఆర్మీ అవ్వచ్చు ఎఫ్ టూ తీసినా సర్లే రీకవర్ తీసినా ఇది తీసినా పటాస్ తీసినా ఏదో ఒక సోషల్ ఎలిమెంట్ ఎంతో కొంత దాంట్లో లైట్ టచ్ అండ్ గోలో చేస్తూ వెళ్తా బట్ దీనిలో కొంచెం గట్టిగా చెప్పాను సో ఫర్దర్ గా కూడా అవకాశం ఉంటే ఐ ట్రై టు ట్రావెల్ అవ్వడం వల్ల ఎక్కడ నేను విజయ పాప అని ఫిక్స్ అయిపోయి కొంచెం ఐ న్యూ నాలో కూడా కొంచెం ఎక్కడైతే ఎక్కువ కాన్ఫిడెంట్ అమ్మాయి కాదండి ఇనిషియల్ గా నేను కానీ ఈ సినిమా ట్రావెల్ అని చెప్పి ప్రతి డైలాగ్ నేను నాకే చెప్తున్నాను బికాస్ ఈవెన్ ఆఫ్ స్క్రీన్ అండ్ అదే ఫాలో అవుతుంది సో ఆయన చాలా నమ్మి చెప్పినప్పుడు అది నాకు తెలియన ఇట్స్ 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 అ బిగ్ ఫోర్స్ అండ్ ఇలా నలుగురు సపోర్ట్ చేస్తే ఇట్స్ ఇట్స్ ఈవెన్ మోర్ ఎంకరేజింగ్ కదా అంటే ప్రతి హీరో ఇంకొక డ్రీమ్ రోల్ ఉంటుంది నాకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ డిఫరెంట్ ఇప్పుడు ఎలా అయితే నా కెరియర్లో ఒక విజయ పాపం అందరిలో విజయ శాంతి గారు పాత్ర ఫైట్ చేసావు కదా ఆయన చాలా ఈజీగా ఒప్పుకున్నారు నేను టెన్షన్ పడ్డాను కానీ బాలకృష్ణ గారు మీరు బిగిరింగ్ నుంచి చూస్తే ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడానికి ఆయన ఎప్పుడు పోతుంది సార్ ఆదిత్య త్రీ సిక్స్ నైన్ కానీ భైరవ్ దీపం కానీ ఈ కథ చెప్పిన వెంటనే ఇలాంటి ఒక అమ్మాయి ఉంటే చాలా బాగుంటుంది అని చెప్పి ఆయన ఇమీడియట్గా ఓకే సార్ ముందంటే ఒకటి కొత్త ప్రయత్నం చేసినప్పుడు ప్రేక్షకులు చూ చేసుకుంటారని ఒక నమ్మకం ఉంది అది ఆల్రెడీ చాలా సార్లు ప్రూవ్ ఎప్పుడు మిస్ఫైర్ అవ్వదు ఏదైనా ఒక కొత్త ప్రయత్నం చేస్తే అది వాళ్ళు డెఫినెట్గా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు ఆ భయం లేదు అండ్ బాలకృష్ణ గారు ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నారు కాబట్టి డెఫినెట్ గా అంత ముందు ఆల్రెడీ ఆయన సినిమాలు ఆయన చూస్తున్నారు కాబట్టి కొంత బ్రేక్ ఆయన ఉంటుంది ఆయన కూడా చాలా మంది కొత్తగా ఫీల్ అవుతారండి సో ఆబ్వియస్లీ కాన్ఫిడెన్స్ తోనే చాలా చేసే ఆల్రెడీ పెట్టిన సాంగ్ కూడా తీసేసారు సో అంటే సదగా అడ్డుపడకూడదు ఆ క్యారెక్టర్ అక్కడ డౌన్ అవ్వకూడదు సో ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ గురించి చెప్తున్నప్పుడు మళ్ళీ మనం ఆ డాన్స్ జోలికి వెళ్ళకపోతే బాగుండదు అన్నట్టు ఎవరో వస్తారు ఏదో చేస్తారు అని ఎందుకు ఎదురు చూస్తావు రా నీ ఊర్లో ఉన్న సమస్యలని నువ్వే పరిష్కరించు నీ ఇల్లే కాదు నీ ఊరు కూడా నీదే ఇప్పటి వరకు మీపై ఎన్నో దాడులు దౌర్జన్యాలు జరిగినా చూస్తూ ఉన్నారు మీ చుట్టూ జరిగే అన్యాయాన్ని వీడియో తీసి ఈ క్రింద ఉన్న నంబర్ కి పంపించండి మీ ఊర్లో జరిగే వింతలు విశేషాలు మరియు మీలో కానీ మీ చుట్టుపక్క వాళ్ళలో కానీ ఏదైనా స్పెషల్ టాలెంట్ ఉన్నా కూడా మమ్మల్ని సంప్రదించండి ఈ ప్రపంచానికి హిట్ టీవీ మిమ్మల్ని పరిచయం చేస్తోంది హిట్ టీవీ ఇది సామాన్యుడు టీవీ